Ricardinho. Ó, oh, tá me falando aqui de Fátima Bernardo, né, Rafa? Que diz? Como é o nome da palavra que você falou? Etarismo. Você Etarismo. sabe o que é etarismo? Etarismo. Não tem nada a ver com política, não. Não, é por incrível que pareça, apesar de parecer. É. Etar... Eita! Ei. Não, é eita! Não, é, é etarismo. <risos> Que, na verdade, é o preconceito que uma pessoa acaba sofrendo por namorar uma pessoa mais jovem. Oh. E ela, Fátima, diz que é detonada por algumas pessoas justamente por isso, né? O que, que ela falou sobre isso mesmo? Exatamente, porque a Fátima participou ali de uma matéria né, especial falando justamente sobre etarismo, né? Sobre essa situação toda que acontece com muitas mulheres no Brasil, muitos homens também. Mas a não, Fátima... homens não acontece então, não. Mas a Fátima... Homem, todo mundo fala assim, aí gostosão, é. tá com 60, a menina é com 25, ah, é. tá potente. É é o homem é assim, que a gente é. ouve as conversas assim. É verdade. Não é isso, menino, vocês falam? É. Cara... Não é isso, gordinha, <risos> que é isso que eles falam? Pois é, meu bem, você sabe que nós vivemos numa sociedade machista é. em que o homem é considerado para sempre o provedor. O, é, então é ele pode tudo. É. Agora, quando uma mulher é que provê a, o, a, o relacionamento, quando ela, ela gosta de gente mais jovem, eu sou uma delas, eu gosto de, gosto de garotada. Hum. Né? Eu gosto de homens mais novos, para mim. Assim como a da Maria Braga, como a Suzana Vieira, como várias que já tem por aí que estão declaradamente a favor de namoro com pessoas mais jovens. O que não desmerece ninguém. Não, muito pelo contrário. Agora, é. o, o que eu acho pior, né, Rafa, é as pessoas irem lá metralhar porque o outro namora, porque a Fátima namora com o Túlio, que é 25, 25 anos mais novo. Se você não gosta de namorar a gente mais nova, não namora, Exatamente. deixa os outros. E, na verdade, no relacionamento a dois, como já diz o nome, a, a dois, dois, só interessa aos dois, Não né? é a 200 milhões. Mas as pessoas gostam de ir lá, opinar, gongar, criticar, muitas vezes. E é isso que ela reclama, né? Na verdade, nessa matéria, né? Ela fala justamente isso, que as pessoas vão lá e é quase que um massacre mesmo. Entendeu? Quando uma mulher mais velha acaba assumindo um rapaz mais jovem. Mas as pessoas vão nas redes sociais dela As falar? pessoas vão nas redes sociais. Acabou muita gente não aceitando isso, como se alguém tivesse que aceitar isso, né? Mas ela Fosse perguntou conta quem de alguém. aceita? Não, é, exatamente. Não. Ela pediu autorização para o grande e seleto número de fãs dela? Não. Ué, cada um faz o que quer. E olha o que ela disse, ó. Acho que mulheres que têm relacionamentos com homens muito mais novos, e no nosso caso, no caso dela com tudo, são 25 anos de diferença, acho que é quase que um massacre mesmo. E não vejo o mesmo tipo de comportamento quando vejo um homem namorando uma garota bem mais jovem. Não existe, não. É exatamente, foi isso que ela disse e que ela reclamou ali, né? Bom, a, a, vamos ser justas, né, Cintia? Às vezes, uhum. uma mulher vê a menina que tá namorando um cara mais velho e fala assim, ah, deve estar tá com interesse. Uhum. Sim. E quando é homem, fica assim, aí gostosão, tá podendo. Você com 60 é mocinha com 25. E todo mundo fica, uhul, bate mãozinha, aquelas coisas bestas. Então, existe. Existe, é real. Mas é, é terrível que a mulher sempre vai contra a mulher. Vai. Por... Seja a mulher namorando com um cara mais novo, a mulher namorando com um cara mais velho, as outras mulheres apontam e falam assim, ai, olha, ou tá com interesse se o cara tem dinheiro, se sim, é mais velho, sim. ou então, ah, ele aí tá mal resolvida pegando o garotinho, logo ele dá um pé nela, não é assim? É, o julgamento tá aí, né? O julgamento já existia ah. antes mesmo da internet existir, o julgamento sempre esteve presente no nosso círculo social de trabalho, de família, e no caso com a rede social, ele acabou se expandindo mais, porque pessoas que não são do seu convívio têm acesso a relacionamentos, a fotos, postagens de um casal obviamente feliz como tantos outros e que ao invés das pessoas prestarem atenção que estão felizes, que estão se dando bem, que fazem bem um ao outro, porque é isso que uma relação tem que fazer, elas estão preocupadas é, com a diferença de idade.